மாணவர்களுக்கு வணக்கம் அலகு பத்தில் சடத்தின் பொறியியல் இயல்புகள் என்ற பகுதியில் முதலாவது தேட்டியை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் மீள்தன்மை என்ற தேட்டியை கடந்த நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்த நாங்கள் இன்று நாங்கள் புதிய ஒரு தேட்டிக்கு வாரம் பிசுக்குமை என்ற தேட்டிக்கு பார்க்கப்போம் சரிதான் நாங்கள் இப்பொழுது பாடத்துக்கு வருவோம் நாங்கள் இப்ப இந்த பிசுக்குமை என்ற பகுதியை பார்க்க போறோம் தேட்டியை பார்க்க போறோம் இந்த பிசுக்குமையில முதல் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது திரவத்தின் பாட்டு இந்த திரவ பாய்ச்சல நாங்கள் ரெண்டாக வகுக்கிறோம் ஒன்று அருவிக்கூட்டு பாய்ச்சல் மற்றது கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் ஏற்கனவே இதை பற்றி உங்களுக்கு அறிவு இருந்திருக்கும் வேணுவின் தத்துவத்தில் நாங்கள் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலை பற்றி பார்த்த நாங்கள் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் ஒரு நிபந்தனையாக இருக்குது வேணுவின் தத்துவத்துக்கு அப்போ அதை போல நாங்கள் இங்கேயுமான திருப்பா அந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலை பற்றி கதைக்கு போட்டு தான் நான் விட்டதுக்கு போகும் அப்போ அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் என்ன என்ன கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் என்ன என்னென்னு நாங்கள் திருப்பவும் இருக்க பார்க்கணும் அப்போ அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் என்ன என்னென்னா இந்த ஒரு குழாயினூடாக திரவம் பாஞ்சு ஒன்றுக்கே நாங்கள் அறிவிக்கோடுகளை மார்க் பண்ணுறோம் அப்ப இந்த அறிவிக்கோடுகளின் வழியே திரவ பாய்ச்சல் இது கேட்க நாங்கள் இந்த அறிவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் என்று கதைக்கிறார்கள் அத்தோட யாதாயினும் ஒரு புள்ளியில வேகம் வி ஒன் என்று கதைச்சம் தொடர்ந்து திரவம் பாய்ஞ்சு ஒன்று கேட்க அந்த இடத்துல வேகம் பெருமலும் திசையிலும் மாறாமல் இருக்கும் இந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் அதை மிக பிரதானமாக கவனித்துக் கொள்வோம் அப்ப அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் என்றால் அது ஒரு பாய்ச்சல் அந்த பாய்ச்சல்ல வேகம் அருவிக்கோட்டின் வழியே காணப்படும் அதோட ஜாதாயினும் ஒரு புள்ளியில நாங்கள் வேகத்தை பற்றி பார்க்க அந்த வேகம் வந்து பெருமலையும் திசையிலேயும் மாறாது காணப்பட போகும் இனி நாங்கள் கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் என்று பார்த்தோம் சொன்னோம் இந்த கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் என்று சொல்லியிருக்க இது அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலும் பார்க்க வித்தியாசமானது இங்கே ஜாதாயனம் ஒரு புள்ளியில வேகம் வந்து இந்த தொடர்ச்சியாக பெருமலின் திசையிலையும் சமனாக காணப்பட மாட்டார் இப்போ வி ஒன் என்று எடுத்தால் ஒரு புள்ளியில அடுத்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல வி டூ ஆகும் அதோட திரவ குழாய்களை பார்த்தீங்கன்னா நுரைகளோட திரவம் பாய்கிறத காணும் அப்போ அதைத்தான் நாங்கள் கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் என்று கதைக்கும் அப்போ ரெண்டு பாய்ச்சலுக்கும் உங்களுக்கு தெளிவான வேறுபாடு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த திரவ பாய்ச்சல் செப்பரேட்டான ஒரு பாய்ச்சல பார்க்கிறோம் அதாவது அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல்ல ஒரு வகை அதான் அடர் பாய்ச்சல் என்று சொல்றோம் இது அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல்ல ஒரு வகை ஒரு டாய் அப்ப இந்த அடர் பாய்ச்சல் என்றா என்னன்னா இது திரவங்கள் கிடையாக இருக்கிற குழாய்களுக்கு தான் சரி வரும் அதாவது இந்த அருவிக்கோட்டின் வழியே வேகம் இருக்கும் ஆனால் இந்த அருவிக்கோட்டின் வழியே எல்லா இடமும் வேகம் சமனாக இருக்கும் அந்த அருவிக்கோட்டின் படைகள்ல எல்லா இடமும் வேகம் சமனாக இருக்கும் ஆனா அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல்ல அந்த நிலைமை இல்லை வேகம் வித்தியாசப்படும் ஒரு புரிக்கு புள்ளிக்கு புள்ளி வேகம் வித்தியாசப்படும் வி ஒன் வி டூ ஒன்று இருக்கும் ஆனால் இந்த அடர் பாய்ச்சல்ல எல்லா இடங்கள்லையும் வேகம் சமனாக இருக்கும் விளங்கி இருக்கும் என்னென்று ஒரு பிரிவு அதுல இந்த அருவிக்கோட்டின் வழியே ஒரு குறித்த அருவிக்கோட்டின் வழியே எல்லா இடங்களிலும் வேகம் சமனாக காணும் பிரிதர் அருவிக்கோட்டில் வேறு ஒரு வேகம் காணும் அந்த அருவிக்கோட்டின் வழியே எல்லா இடமும் வேகம் சமனாக எல்லா இடமும் வேகம் சமனாக அப்ப அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலுக்கும் இந்த அடர் பாய்ச்சலுக்கும் வித்தியாசத்தை தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அருவிக்கோட்டில் அப்படி சமனாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை குறுக்கோட்டு பக்கம் இந்த குறுக்கோட்டு மாற மாற வேகங்கள் மாறப்பட்டு கொண்டு இருக்கு இந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் ஆனா ஒரு குறித்த புள்ளியில வேகம் வி ஒன் என்று சொன்னா தொடர்ந்து வி ஒன் ஆக இருக்கு அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உரிய வேறுபாட்டை தெளிவாக விளங்கிட்டு வரும் அப்ப நாங்கள் இங்க பார்க்க போறோம் என்னன்னா இங்க இந்த பிசுக்கு மைக்கு திரவங்கள் இந்த பாய்ச்சல்ல இந்த குழாய்கள்ல திரவம் வந்து அடராக பாய்ச்சு அப்ப அடராக பாய்வு என்றால் அந்த திரவத்தின பாய்ச்சல நாங்கள் ஒரு குழாயின் வழியை தெளிவாக குறித்து காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த குழாய் ஒன்றினோடு 
அடர் பாய்ச்சல் அல்லது அருவிக்கூட்டு பாய்ச்சல் கதைக்கலாம் என்ன நாங்கள் கிடையான குழாயை தான் கதைக்க போகிறோம் அப்போ இல்லாத புகன் சமனாக வந்து அப்போ குழாய் ஒன்றினோடு திரவத்தின் அடர் பாய்ச்சலை அல்லது அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் இந்த அருவிக்கோட்டை நாங்கள் வகை குறிக்கம் என்று சொன்னால் இந்த மத்தியில் குறிக்கப்படுற அருவிக்கோடு உயர்வான கதியோட போகிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த இந்த குழாயோட தொடுக்கையில் இருக்கிற பகுதி பூச்சியத்திலே அது ரெண்டும் தெளிவாக எங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அப்ப படலத்தின் மத்தியில் கதி உயர்வாக குழாயுடன் தொடர்புடைய திரவ படலம் பூச்சிய கதையிலும் காணப்படும் என்று நாங்க சொல்றோம் அப்ப இதுதான் இந்த திரவ பாய்ச்சல்ல இந்த அருவிக்கோட்டை குழாயின் வழியை குறிக்கிறது அதை நாங்கள் நோமலாக இருபரிமாணத்துல கீரைக்க குழாயாக நாம் உப்பரிமாணத்துல காட்டினா இருபரிமாணத்துல கீரைக்க நீங்கள் இப்படி கட்டி காட்டி விட்டீங்கன்னா சரி மத்தியில உயர்வாகவும் படலங்களாக இயங்கிக்க ஒவ்வொரு படலங்களுக்கும் இடையில வேக வேறுபாடு காணப்படுது அப்ப ஒவ்வொரு படலங்களுக்கும் இடையில வேக வேறுபாடு காணப்படுக என்னத்தை நீங்கள் பார்க்க போறீங்க என்று சொன்னால் அந்த படலங்களுக்கு இடையில விசை தொலைப்பு அப்ப இதுல வச்சு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய கிடக்கு நாங்கள் திரவத்தின் பிசுக்குமை அதாவது திரவம் இன்னொரு திரவத்திலேருந்து வேறுபடுது அப்ப பிசுக்குமை என்று இப்ப நாங்கள் விடுவோம் ஒரு திரவம் இன்னொரு திரவத்திலேருந்து வேறுபடுகிறது என்பதை பார்க்க வேண்டிய கிடக்கு அப்ப அதுக்கு நாங்கள் சுத உதாரணங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்னன்னா இப்ப ஒரு போத்திலே இருந்து ஒரு போத்திலே இருந்து நீங்கள் சிந்தியோ ஒரு போத்திலே இருந்து ஒரு தேங்காய் எண்ணெயை இன்னொரு போத்தில் கூத்துறதை யோசிக்கும் ஒரு போத்திலேருந்து தண்ணிய அதே போத்தில் தண்ணிய இன்னொரு போத்தில் கூத்துறதை யோசிக்கும் இது இலக்குவாக இருக்குங்கள் கெதி என்று செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அல்ல ஒரு தண்ணிக்குள்ளே நீங்கள் நடக்கிறதா யோசிங்க ஒரு நீங்கள் இப்போ ஒரு கடலுக்கு கடல் தண்ணி ஒரு கால அளவு தண்ணிக்குள்ளே இருந்தேன்னா அது வழியில் நடக்கிறது போல அமைதா அப்போ உங்களுக்கு பார்க்க விளங்குது இதில் நடக்க இருக்க ஒரு விசை ஒன்ற நாங்கள் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த தண்ணிகளில் நாங்கள் நடக்க இருக்க உணர்றோம் ஸ்விம்மிங் பூலில் நீங்கள் நடந்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே உங்களுக்கு அந்த நடக்கிறது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் வழியில் நடக்கிறது பார்க்கும் ஆகவே உங்களில் ஏதோ ஒரு விசை ஒன்று இதிலாக தொழிற்படுற நீங்கள் உணர்வு அப்போ அந்த விசையை பற்றி தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் பிசுக்குமை விசை என்று கதைக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் இங்கே வர்றோம் திரவங்கள் ரெண்டு படலங்கள் திரவங்கள் ரெண்டு படைகளுக்கு இடையில விச தொழிற்படும் என்று பார்க்க போறோம் ஏனென்றால் ஒரு பட வி வண் என்ற வேகத்தோட போகும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னா திரவம் படலங்களாக இப்படி போய்கொண்டிருக்கு அருவிக்கோட்டின் வழியை காட்டும் அதுல குறுக்கோட்டு பரப்பு ஏ ஓட இருக்கிற ஒரு படலத்தை நாங்கள் கதைக்கிறோம் அதுல ஏ பரப்பை தனிய கொஞ்சம் பண்ணுறோம் அப்ப அது இந்த படலத்தின் வேகம் வி வண் என்றும் மற்றைய படலத்தின் வேகத்தை வீட்டு வண்ணம் கதைக்கிறது அந்த படலங்களுக்கு இடப்பட்ட தூரத்தை நாங்கள் டி என்னும் கதைக்கிறோம் அப்ப இந்த வி டு கிரேட்டர் இது மத்திய பகுதியில் இருக்க படலம் மட்டும் நாங்கள் பண்ணிக்கொள்வோம் அப்ப மத்திய படலத்தில் இருக்க படலம் என்றால் வேகமாக போகும் அப்ப மத்திய படலம் வேகமாக போகுதோண்டைக்கு வி டு பெரிது வி வண்ணாக அமையும் அப்ப வி டு பெரிது வி வண்ணா நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியுது உராய் விசை இப்படி தொழிற்படுது வேக மாறுபாடு காரணமாக உராய் விசை தொழிற்படுது அப்ப அதை போல இங்க திரவ படலத்திலேயும் வேகங்கள் மாறுபாட்டான வேகத்தோட இயங்கும் ஆகவே இவற்றுக்கு இடையில விசை தொழிற்படும் இந்த படலங்களுக்கு இடையில் அப்ப இந்த மேலாண் படலம் கீழாண் படலத்தை போக விடாமல் எடுக்கும் கீழாண் படலம் மேலாண் படலத்தை தன்னோட விரைத்தோடு எடுக்கும் இதுதான் அந்த உராய்வு விசை இப்ப இந்த விசையை தாங்கள் நாங்கள் கதைக்கிறோம் பிசுக்குமை விசை இந்த விசையை தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம் பிசுக்குமை விசை அப்ப இந்த பிசுக்குமை விசை என்னத்துல தங்கி இருக்கு என்று சொன்னா முதலாவது சொல்றோம் வேக படித்துதன் ஏற்கனவே உங்களை கொண்டு பரிச்சமா இருக்கணும் வெப்பநிலை படித்துதன் அதை போல வேக படித்துதன் ஒப்பிட்டு கொடுங்க அடுத்தது குறுக்குவட்டு பெற என்ன குறுக்குவட்டு பெறப்பண்டா அந்த படலத்தில் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ற பெற 
அப்ப இந்த ரெண்டையும் பற்றி கொண்டு நாங்கள் இந்த பிசுக்குமை விசைக்கு உரிய கோவை எழுதியிருக்க எஃப் செவன் அந்த மார்லிக்கு பதிலாக நீட்டாண்டு போட்டு ஏ இன்டு வி ஒன் மைனஸ் சாரி வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஓவர் டி என்று கொடுக்குறோம் அப்ப இது வந்து இந்த திரவத்துக்கு இடையில தொலைப்படுற பிசிக்குமை விதை விசைக்குரிய கோவையாக அமைகிறது இங்க நீட்டாக நாங்கள் சொல்றோம் பிசுக்கு மை குணகம் உண்டு திரவத்தின் பிசுக்கு மை குணம் அப்ப இந்த பிசுக்கு மை குணகத்துல தான் தங்கி இருக்கு நாங்கள் ஒரு திரவத்தை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு ஊர்த்துற தன்மை அல்லது நாங்கள் வேற இடங்களுக்கு நாங்கள் இதை பாவிப்போம் அவ இப்போதைக்கு இதை விளங்கி கொள்ளலாம் இந்த பிசுக்குமா கூடினான்னு சொன்னா எங்களுக்கு ஊத்துற கஷ்டமாக இருக்கு ஒரு பாத்திரத்துல இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு ஊத்துறோம் சரிதான் அப்ப இந்த வரவிளக்கணத்திலேருந்து நாங்கள் பிசுக்குமையே நாங்கள் வரைய எடுக்க போறோம் அப்ப நீங்கள் எப்பவும் வரவிளக்கணத்தை பாடமாக்காங்க வரவிளக்கணம் ஒருநாளும் பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வரவிளக்கணத்தை சமன்பாட்டு வடிகளை வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த வரவிளக்கத்தை சொல்லக்கூடிய இருக்கும் அப்ப இதுக்கு பதிலாக ஒன்றுண்டு போடுறது இந்த வேகப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக ஒன்றுண்டு போடுறது அப்ப நாங்கள் பிசுக்குமை குணகத்தை எப்படி வரவிளக்கணப்படுத்துறோம் என்று சொன்னால் எப் சமன் நீட்டாண்டு அப்ப நாங்கள் பிசுக்குமை குணகத்தை வரவிளக்கணப்படுத்துறோம் ஓரளவுக்கு பரப்பு உடைய இரு தர திரவ படலங்களுக்கு இடையில் ஓரளவுக்கு வேகப்படுத்தல் பேணப்படும் போது ஓரளவுக்கு பரப்பா இருக்கணும் வேகப்படுத்தல் உண்டாயிருக்கணும் அவற்றிற்கிடையில் தொலைப்படும் விசை பிசுக்குமை குணகம் எனப்படும் அந்த விஷயத்தான் நாங்கள் பிசுக்குமை குணகம் மட்டும் வச்சு கொடுக்கணும் சரிதானே அப்ப இந்த வரவிளக்கணம் பாடமாக்காமல் சமன்பாட்டு வடிவில் வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் வரவிளக்கணத்துக்கு வேற ஓகே நாங்கள் இப்ப இந்த கணக்கு அதாவது இப்ப செய்த சமன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக இந்த கணக்கை பார்க்க போகிறோம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெறப்படுகளுடைய தட்டையான தட்டொன்று பெரிய தட்டொன்றிலிருந்து ஒரு மில்லி மீட்டர் தடிப்புடைய கிளிசரின் படை ஒன்றால் வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ள கிளிசரின் பிசுக்குமை குணகம் ரெண்டு கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆயில் பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வேகத்துடன் தட்டை அசைப்பதற்கு தேவையான விசையை கேட்டுக்கிறார் சரிதானே அப்ப ஒரு பெரிய தட்டில பத்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கேர் கவுன்சில் பண்ணப்பட்டிருக்கு பத்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அப்ப எண்ணெய் படையின் அதாவது கிளிசரின் படையின் தடிப்பு வந்து தடிப்பு வந்து ஒரு மில்லி மீட்டர் தடையால் வரும் மற்றது கிளிசரின் பிசுக்குமை குணம் தந்துட்டு நீட்டா ரெண்டு கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அப்ப இந்த வேகத்தோடு அசைக்க வேண்டி கிடக்கு தட்டி அசைப்பு என்ன வேகம் பத்து ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வேகத்தோடு அசைக்கும் அப்ப உண்மையா இங்கே தொடுகையில் இருக்கிறது பூச்சிய வேகம் என்று கதை அப்ப நாங்கள் தேவையான விசை தான் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்ப அந்த விசை அந்த விசைக்கும விசையை எதிர்க்கிறது தேவையான விசை எக்ஸாம நீட்டா A into நாங்கள் இந்த சவுண்ட் பாட்டை பாடும் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஓவர் டி என்று போட்டுக்கொள்ளும் அப்ப இந்த சவுண்ட் பாட்டை அப்படியே பிரதிர வேண்டியா நான் ஒரு கடக்கு உங்களுக்கு பிரதிக்காண்டி தான் நான் இதை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு தர ஏ வந்து உங்களுக்கு பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்காண்ட மீட்டருக்கு கொண்டு வரணும் பத்து தர பத்தின் சய நாலு வரும் சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்கு கொண்டு வரணும் பத்தின் செய்ய நாலு வி டூ மைனஸ் வி ஒன்னுக்கு பதிலாக வேகம் வந்து பத்தின் சைய ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் அப்ப பத்தின் சைய ரெண்டு பத்தின் சைய ரெண்டு கீழே டி வந்து ஒரு மில்லி மீட்டர் தடிப்புடைய கிளிசரின் பட ஒன்று தர பத்தின் சைய மூன்று ரெண்டு சொல்லிக்கொள்வோம் மீட்டராக்கு மாற்றிக்கணும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா அநேகமான சமன்பாடுகள்ல நேரடியாக பிறகு இருந்த கேள்விகளை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் பெரிய கேள்வியில நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கொள்ளுங்கோ நேரடியாக பிறகு இருக்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டணும் இப்படி பிற இருந்து இப்படி இப்படி சமன்பாட்டை நேரடியாக பிறகு இருக்கு தான் அநேகமான கேள்விகளாக பார்க்குறோம் அப்போ இதில் அதை நேரடியாக பிறகு இருக்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரை அடுத்த கேள்விக்கு அடுத்ததுக்கு வாரம் நாங்கள் புவசி இந்த சமன்பாடுக்கு வாரம் அடுத்த பகுதிக்கு புவசி இந்த சமன்பாடு முதலாவது பார்த்தது இந்த எப் சம நீட்டா ஏ இன்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ஓவர் டி வந்து அது நியூட்டனின் தொடர்பண்டு சொல்கிறோம் அதாவது பிசிக்குமை விசைக்குரிய நியூட்டனின் தொடர்பண்டு 
அந்த இந்த தொடர்புக்கு அமைகிற திரவங்களை நியூட்டோனியன் திரவங்கள் என்னும் கதைக்கிறது சரிதானே அது இங்கே அந்த பகுதியில் போடுபடியில் நான் அதையும் விளக்கமாக வச்சுக்கிடும் அப்படின்னு நாங்கள் கதைக்கிறோம் அப்போ இப்போ நாங்கள் புவசெய்கின்ற தொடர்புக்கு வாழும் பொய்ஸ்டு போமிலான்னு கதைக்கிறோம் குழாய் ஒன்றினூடாக அழகு நேரத்தில் பாயும் திரவத்தின் கனகனம் அப்போ கியூ மீட் இந்த குழாயினூடாக நான் மேற்கனவே காட்டியிருக்கிறேன் இந்த குழாயினூடாக திரவம் பாயுது என்று வைக்கிறோம் கியூ மீட்ட கியூ திரவமானது டி செகண்டுக்கு பாயுதென்று வச்சுக்கொள்கிறோம் கியூ மீட்டர் கியூ திரவம் டி செகண்டுக்கு பாயுதென்று வச்சுக்கொள்கிறோம் அப்ப கியூ மீட்டர் கியூ திரவம் டி செகண்டுக்கு பாயுது அப்ப அழகு நேரத்தில் பாயிற திரவத்தின் கனால வந்தா அது கியூ பை டீயால இந்த திரவம் வந்து இந்த பாயிற திரவத்தின் கன அளவு குழாயின் ஆர் இப்ப இந்த குழாயின் ஆரே நாங்கள் ஏ என்று வைத்துக் கொள்வோம் குழாயின் ஆர் மற்றது திரவத்தின் பிசுக்குமை குணத்தில் அப்ப இதுக்குள்ள பாயிற திரவத்தின் பிசுக்குமை குணம் அதை ஏற்கனவே படிச்ச அணிட்டார் அப்ப இதுக்குள்ள பாயிர திரவத்தின் பிசுக்குமை குணத்திலும் குழாயின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள அமுக்க படித்திர அப்ப இந்த குழாயின் நீளத்தை எல்லும் இந்த குழாய் இரண்டு குழாய்களுக்கும் இடையே இந்த முனைகளுக்கு இடையுள்ள அமுக்க வேறுபாட்டை நாங்கள் பி என்னும் பட்சம் என்றால் இந்த பியோவரில் தான் அமுக்க படித்திருந்தாக அமை அதாவது ரெண்டு முனைகளுக்கும் இடையில் உள்ள அமுக்க வேறுபாட்டை நான் பி என்று வச்சுக்கோம் ரெண்டு முனைகளுக்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு அமுக்கம் இருக்கும் மற்ற இடத்துல இன்னொரு அமுக்கம் இருக்கும் அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்க அமுக்க வேறுபாடு தான் பி ஆக அமையும் அதே தூரத்தால் அப்போதே நாங்கள் வேக வேறுபாட்டை தூரத்தால் அது வேகப்படுத்து வேண்டும் இப்போ அமுக்க வேறுபாட்டை தூரத்தால் பிரிக்கும் அது அமுக்கப்படுத்து அப்ப இங்கே நாங்கள் சொல்லப்படுகிறது என்னென்றால் இந்த திரவத்தினோடு அதாவது இந்த குழாயினோடு பாயிற திரவத்தின் கனவுகளை நாங்கள் கியூ மீட்டர் கியூ டி செகண்ட்ல பாயுதென்று வச்சோம் அண்ணா நாங்கள் இங்கே ஒரு சமன்பாட்டை எழுதி கொள்றோம் இந்த மூன்றிலேயும் தங்கி இருக்கின்ற அடிப்படையில கியூ பை டி செவன் பை எயிட் எயிட் அப்ப இதில் உண்மையா அந்த சமன்பாடு நிறுவல் ஒன்றும் இப்ப இல்லை எங்களுக்கு நேரடியாக சமன்பாடில் இருக்க குறியீடுகளை இனங்காணுங்க ஒன்று தான் வரும் அப்போ இந்த குறியீடுகளை இனங்காணிக்க நீங்கள் இதில் ஏ என்ற என்னென்னு சொல்லணும் குழாயின் ஆர் பி என்றது குழாயின் இருமுனைகளுக்கு குறுக்கே பிரிவிக்கப்பட்ட அமுக்க வேறுபாடு எல் என்பது குழாயின் நீளம் கியூ என்றது டி செகண்டில் பாயிற திரவத்தின் கன அளவு வந்து வச்சுக்கிடுவோம் அது ஒரு ஏரியா கதைக்கலாம் ஒரு செகண்டில் பாயிற திரவத்தின் கன அளவு கூடிய சமன்பாடு உண்டு அது இங்கே விருப்பம் கியூ ஒன்று போடலாம் அது ரெண்டு இங்கொண்டு விருப்பம் ஆனால் கியூ பை டி என்ற எங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் ஒரு அழகு நேரத்தில் பாயிற திரவத்தின் கன அளவு தான் கதைக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் நான் கியூ பை டி என்று போட்டுக்கொள்வோம் ரைட் நாங்கள் இப்போ அப்போ இந்த சமன்பாட்டை வடிவ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்கோ நாங்கள் இதில் திரவ பாய்ச்ச ஒரு செகண்டில் பாயிற திரவத்தின் கன அளவை காணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இதை பாவிச்சு கொள்கிறோம் அப்ப இங்கே நாங்கள் இந்த எச் என்று சொன்னா இதுல நான் சும்மா அமுக்க வேறுபாட்டை கதைக்கணும்னு சொன்னா இதுல வளிமண்டல அமுக்கமே ஆனா இதுலேயும் வளிமண்டல அமுக்கம் தான் இருக்கும் இது குழாயின் நிலம் இல்லை இங்க இப்ப பி என்னென்னு வரப்போகுது இந்த பிக்கு நான் எழுதி காட்டினேன்னு சொன்னா பி சமன் என்னென்று வருமண்டா அந்த அமுக்க வேறுபாடு பி என்னென்று வருமண்டா இதுல இருக்கிற அமுக்கம் அது வந்து என்ன இருக்குமண்டா ஏ பிளஸ் வருவோம் <laughs> நீளம் சைவரசம் ஒரு மீட்டரை உடைய குருதிக்கலன் ஒன்றின் ஆரை ஒன்று தர பத்தின் சைய மூன்று மீட்டரா பிசுக்குமை ஒன்று 
தர பத்திசை மூன்று பஸ்களை உடைய குருதிக்கலனூடாக ஒன்று தர பத்தினசை ஏழு பீட்டை கியூப் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வீதத்தில் பாய்கிறது என்ன பாய்கிறது குருதி பாய்கிறது கலன் இது முனைகளுக்குள்ள அமுக்க வித்தியாசம் கேட்கப்பட்டது அப்ப நாங்கள் இது ஒரு சின்ன படத்தை போட்டோம் என்று சொன்னா குருதி கலன் சரிகோ இந்த குருதி கலன்ல எங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் தந்திருக்கு ஆற தந்து விடாக்கு சரியா ஒன்று தர பத்தின் சய மூன்று தந்து விடாக்கு மீட்டர் மீட்டர்லயே தந்து விடாக்க ஆற தந்து விடாக்கு நீளமும் தந்து விடாக்கு இந்த குருதி கலன்ல ஒரு மீட்டர் வந்து தந்து விடுக்கு நீளமும் தந்து இருக்கு பிசுக்கு மையும் தந்து விடாக்கு பிசுக்கு மை தந்து விடாக்கு ஒன்றுத்தின் <laughs> சொன்ன <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொன்னே போட்டு பிரதிட்டு ஒன்று தசம் சைவர் தர பத்தின் சைவ எழுதிட்டு இதுல பைக்கு பதிலா மூணு ரெண்டு தான் திருக்கிற மூன்று தர ஏக்கு ஏக்கு பதிலாக ஆற தான் திருடாக்கு ஒன்று தர பத்தின் சைய மூணு ரெண்டு அப்போ ஒன்று தர பத்தின் சைய மூன்று அது இந்த நாலாம் அடுக்கு அப்ப இதுல விளங்கோணும் நாலாம் அடுக்கு குயத்தது படப்பி அதான் கேட்ட கேள்வி பார்த்து <laughs> அப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை சொன்னா ஒரு எம்சிக்யூல சுருக்கலும் பிரதானம் ஏன்னா அது உங்களுக்கு நேரத்தை மிச்சம் பிடிக்கத்தக்கதாக ஸ்பீடாக சுருக்கி பழகணும் அப்ப ஒவ்வொரு வாரம் எம்சிக்யூ எல்லாம் நீங்க சுருக்கி பழகினீங்கன்னு சொன்னாதான் எக்ஸாம் உள்ள செய்யக்கூடியதா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு செய்யலாம் பண்ணிட்டா சரி வரா நீங்கள் அதை சுருக்கி விடைய எடுத்து பார்த்துக்கொள்ளணும் திருப்ப இந்த கணக்கை வாசிச்சு செய்து பார்த்து சுருக்கி எடுத்து கொள்வோம் இந்த புவசேண்ட சமன்பாடு பலிதாபதற்கான நிபந்தனைகளை பார்க்கிறோம் என்னன்னா முதலாவது வந்து திரவம் நெருக்கத்தக வைத்ததாக இருத்தல் வேண்டும் நெருக்கத்தகவற்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒன்று அதனுடைய நான் இதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே ஹைட்ரோசர்ஜிஸ்ல நெருக்கத்தக வைத்த திரவம் உண்டா என்னென்று பார்க்கலாம் அடுத்தது குழாய் கிடைநிலையில் பேணப்படல் வேண்டும் அந்த அமுக்க வேறுபாட்டை கதைக்கிறதுக்காண்டி இங்க நாங்கள் குழாய் கிடைநிலையில் பேணப்படல் வேண்டும் என்று சொல்றோம் அடுத்தது வந்து குழாயின் குறுக்கோட்டு பிறப்பு சீரானதானதாகவும் வட்ட வடிவானதாகவும் ஆரை மிகவும் குறைந்ததாகவும் அமைதல் வேண்டும் அதாவது சீரான குறுக்குவட்டை உடைய குழாய் மற்ற இந்த ஆற குறைஞ்சிருக்கும் மிகவும் அது அதா பொதுவாக மைத்துளை குழாய் விரும்பத்தக்கது மைத்துளை காண்டு ஆனா சொல்லணும் அவசியம் இல்லை மிகவும் சிறிய துவாரத்தை உடைய குழாய் என்றா சரி திரவம் அருவிக்கூட்டு பாய்ச்சலில் இருத்தல் வேண்டும் 
அடுத்தது திரவம் அறிவுக்கூட்டு பாய்ச்சல் கொந்தளை பாய்ச்சல் தவிர்க்கப்படும் அப்போ அறிவுக்கூட்டு பாய்ச்சல் அல்லது உறுதி பாய்ச்சல்னு கதைக்கலாம் அப்போ அறிவுக்கூட்டு பாய்ச்சல் அல்லது உறுதி பாய்ச்சலில் இருத்தல் வேண்டும் மற்றது வெப்பனில் மாறாதிருத்தல் வேண்டும் இந்தளவு நிபந்தனையும் இந்த இந்த சமன்பாடு வலிதாவதற்குரிய நிபந்தனையாக அமையும் அப்போ இதில் வெப்பனில் மாறாத இருக்கணும் என்னதுக்கான வேண்டாம் வெப்பனில் மாறுபட மாறுபட எங்களுக்கு எங்களுக்கு இதில் நீட்டாக மாறுபட விளைக்கணும் அதான் பிசுக்குமை குணம் அப்போ இந்த பிசுக்குமை குணம் வெப்பனிலோட தங்கி வெப்பனிலே தங்கி இருக்குது அப்போ வெப்பனில் மாறாமல் வச்சிருந்த மட்டும் தான் அந்த வெப்பனிலைக்குரிய பிசுக்குமை குணம் வந்து கதைச்சு கொள்ளலாம் மற்றது அடர் பாய்ச்சலுன்னு நீங்கள் கதைக்கலாம் அந்த அடர் பாய்ச்சல்னு சொல்லியிருக்கு இதில் கன விஷயங்களை நாங்கள் இதில் விடக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது அடர் பாய்ச்சல் என்று கதைச்சா கட்டாயம் குறுக்கோட்டு பிறப்பு சீரானதாக தான் இருந்திருக்கும் மற்றது கிடையாது தான் பாய்ஞ்சிருக்கும் ஆனால் கிடையாதுல ஆங்கிள் வச்சும் பாயலாம் அப்போ அடர் பாய்ச்சல் இருந்தேக்கு சீரான குறுக்கோட்டு பிறப்பு அதில் கதை கொண்டிய அவசியமே இல்லை அப்போ நாங்கள் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல்னு சொல்லியிருக்க நாங்கள் இந்த குழாயின குறுக்கோட்டு பிறப்பு எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டி கிடக்கு இந்த அடர் பாய்ச்சலுக்கு தான் உண்மையாக நாங்கள் இந்த புகசைந்த சமன்பாட்டை பாவிச்சு கொள்கிறோம் அப்போ என்னடா ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு மேல்பட வந்து ஒரு ஒரு அடர கதை கேட்க அது அந்த அடர் முழுக்க ஒரே விதத்தில் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த குழாய் மாதிரி கதைச்சு கதை கேட்க இது ஒரே விதம் அடுத்தது ஒரே விதம் தானே அடர்பா இப்போ அப்படியான நிலைமை இப்போ எனப்படல் வரும் இப்போ அதுக்காக வேண்டி தான் நீங்கள் அருவி கூட்டு பாய்ச்சல் குழாய் கிட நிலையில் அதுகள் எல்லாம் சொல்லப்படுது என்னென்னா உண்மையா அடர் கூட்டை தான் அதை கதை கிடை அடர் பாய்ச்சலை தான் கதை கிடை நாங்கள் இன்னொரு கணக்குக்கு வாரோம் ஒருவரில் காட்டப்பட்டுள்ள ஆய்கருவியிலே முறையே எல் டூ எல் நீளங்களையும் ஏ கமா ஏ பை டூ ஆறுகளையும் உடைய ஒடுக்கமான இரு குழாய்களினூடாக நீர் ஒரே வீதத்து பாய்க்கிறது அப்ப இந்த குழாய் இந்த குறுக்கோட்டு பிறப்பு இதே பை டூ குறுக்கோட்டு பிறப்பு இது குழாய்களோடாக நீர் ஒரே வீதத்தில் பாய்க்கிறது குழாய்கள் நீர்பரப்பு கீழே எச் ஒன் முதலாவது குழாய் நீர்பரப்பு கீழே எச் ஒன் மற்ற குழாய் நீர்பரப்பு கீழே எச் டூ இது மானங்கள் இருக்குமெனின் எச் ஒன் இங்கில் எச் டூ இந்த விகிதம் கேட்டுக்கிட்டு அப்ப நாங்கள் இங்கே போக செய்த சமன்பாடு தான் திரும்பவும் பாவிக்கிறோம் அப்ப கியூ மீட்டர் கியூ இதுக்குள்ள பாயுது ஒரு செகண்ட் லைன் வச்சு கொள்ள மாதிரி ஏரியா நேரடியாக கியூ ஒன்று பாய்ச்சி கொள்ளலாம் இப்போ கியூ சாமன் ஒரு செகண்டில் பாயிர திரவத்தின் கனவு கியூ ஒன்று வச்சு கொள்ள என்ன முறையா அப்போ கியூ சமன் ஐ ஏட்டு தப்பாப்போ பி அந்த அமுக்க வேறுபாட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வளிமண்டல அமுக்கம் என்று வச்சுக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இதிலேயும் வளிமண்டல அமுக்கம் இந்த குழாயிட நுனியில் இந்த குழாயிட நுனியிலேயும் வளிமண்டல அமுக்கம் தான் அப்ப அமுக்க வேறுபாட்டை பார்த்திருக்க இவங்க வழியில பார்த்துட்டு இதுல போற இலகுவா இருக்கும் ஏ பிளஸ் எச் ஒன் ரோ ஜி மைனஸ் ஏ அப்ப முடிவு வந்து அந்த பிக்கு பதிலாக அமுக்க வேறுபாடு அண்டது எச் ஒன் ரோ ஜியாக வரும் இதுல எச் ஒன் ரோ ஜியை போட்டுக்கலாம் எல்லாண்டு போட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது அதே இதை தான் எழுதப்படுங்க திருப்பவும் கியூ சாம பை இந்த முறை ஆற வந்து ஏ பை டூ ஆக அமையும் அப்ப அப்ப ஏட் இதை போ அல்லது ஏ பை டூ முழுவது நாலாம் அடுக்கு அப்ப கிரெடிட் கொள்வோம் இன்டு எக்ஸ் டூ ரோஜி எயிட் இனி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியது இந்த ரெண்டு கியூவையும் சமத சமப்படுத்தி இந்த ரெண்டு கியூவையும் சமப்படுத்தி ரெண்டும் பாய்ச்சல் வீதமும் சமன்ற முடியும் அந்த ரெண்டு கியூவையும் சமப்படுத்தி எச் ஒன் இங்கிள் எச் டூ காண்பது தான் வேணும் அந்த சுருக்கி விட்டீங்கன்னா சரி எச் ஒன் இங்கிள் எச் டூ அப்படி வந்தது மனதால கணிச்சம் என்றா ரெண்டின் நாலாம் அடுக்கண்டா ஒன்றிங்கில் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் மிச்சம் எல்லாம் விட்டு போடுங்க அப்போ இது ஒன்றிங்கில் எக்ஸ் டூ ஒன்றிங்கில் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு பேர் இந்த தான் சொல்லுது சரிதானே 
இதுதான் ஒரு பரிசோதனை இந்த தேக்கில் இருக்கு நீரிந்த பிசுக்குமை குணத்தை புகை செய்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி காண்பதுக்கு இதில் நான் அந்த காண்டத்துக்குரிய ஆய்வு கூட ஒழுங்கமைப்பு உங்களுக்கு வரிப்படத்தில் காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ அதில் உங்களுக்கு பிரதானமாக தெரிய வேண்டியதுண்டா மாறா அமுக்க தொட்டி ஏற்கனவே சேழி நாய்கருவியில் இந்த மாறா அமுக்க தொட்டியை நீங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கோம் இப்போ மாறா அமுக்க தொட்டிக்கு லேருந்து எச் உயரத்தில் இங்கே கீழே தான் இந்த குடாய் இந்த மெல்லிய குழாய் எங்களுக்கு கிடை நிலையில் செப்பஞ்சப்படும் பரிசோதனை செம்மைக்கு என்ன செய்யணும் என்று கேட்பான் அவள் பரிசோதனை செம்மைக்கு குழாய் கிடை நிலையில் செப்பஞ்சப்படும் அடுத்தது இது இந்த பாய்ச்சல் வந்து மிகவும் அதான் வரிவுக்கோட்டு பாய்ச்சல்னா மிகவும் சிறிதாக இருக்கும் அப்போ இதுலேயே ஒரு உண்மையாக என்னென்னா ஒரு நூல் துண்டோண்டை கட்டிட்டு வாங்க விடும் அப்போதான் இந்த வெளியில் வடிவில் தருவோம் முடிஞ்ச ஒரு வடிஞ்சு இப்படி வெளியில் ஊற்றுண்ட பார்க்கும் இப்போ பாத்திரத்துக்கு விளத்தக்கதாக இருக்கணும் அந்த வெளியில் வடிகிற நீர் இப்போ ஒரு நடுவில் நீரும் அதாவது குழாயினூடாக பாயிற நீர் நேரடியாக ஒரு முகவையில் சேகரிக்கப்படல் வேண்டும் அது நீண்ட நேரத்துக்கு நடைபெற வேண்டும் ஏன் நீண்ட நேரத்துக்கு என்றால் சிறிதளவு திரவமாக தான் குழாயினூடாக நீர்வழியில் வரப்போம் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த உயரத்தை செப்பம் செய்து கொள்ளுவோம் எச் எச் என்றதை நீங்கள் சரி பெரிய உயரமாக்கி நீங்கள் சொன்னார் மாறாம கத்தடியை நல்லா உயர்த்து கொண்டு வாங்க இது ரப்பர் குழாயாக இருக்கணும் அதை அசைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் கண்ணாடி குழாய் பாய்விட்டக்கூடாது ரப்பர் குழாயாக இருக்கணும் இது இந்த பகுதி ரப்பர் குழாய் ரப்பரால் தான் மாறாம கத்தொட்டிக்கு இணைக்கப்படணும் இந்த குழாய் அப்போ நீங்கள் மாறாம கத்தொட்டியை அசைக்கலாம் அப்போ உயரத்தை குறைச்சு இந்த எச்சை நன்றாக குறைச்சிங்க சொன்னால் இங்கே வார பாய்ச்சல் மிகவும் மெதுவாக இருக்கும் அதுதான் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலாக இருக்கும் அப்போ இதில் செப்பஞ்சீர் ஒழுங்கு உங்களுக்கு படத்தில் தெளிவாக காட்டியிருக்கிறேன் இது ஒரு பைப்புக்கு இணைக்கப்பட வேண்டும் ஒரு டெப் ஒன்றுக்கு இதை இணைச்சி விட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ளால தண்ணி வரும் அந்த உயரம் மாறாமல் பீணப்படும் இப்போ இதுக்குள்ளால பின்ன அந்த திரவம் போகும் இப்போ எங்களுக்கு மாறாத ஒரு உயரம் பீணப்பட போகும் அப்போ இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த பரிசோதனையில் சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் வந்து ஒன்று வந்து குழாய் சுத்தம் செய்யப்படல் வேண்டும் அந்த குழாய் சுத்தம் செய்யப்படல் வேண்டும் என்றது நீங்கள் கெமிஸ்திலையும் பார்க்குறீங்க அது அமிலங்காரம் தூய நீரால் சுத்தம் செய்யணும் அப்போ தான் நாங்கள் இந்த குழாயை தெளிவாக நல்ல துப்புரவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மாசுக்கள் இது இந்த நீட்டாவை பாவிக்கும் அடுத்தது குழாய் கிடைநிலையில் செப்பஞ்ச செய்யப்படல் வேண்டும் அடுத்து அதுவும் மிகவும் பிரதானம் அது நீங்கள் ஸ்ப்ரிட் லெவலில் சூஸ் பண்ணி அதாவது நீர் மட்டத்தை பயன்படுத்தி இந்த குழாயை கிடைநிலையில் செப்பஞ்ச செய்யலாம் நீர் மட்டத்தை இதில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் எல்லா இடமும் அந்த மேசன் மேல் வைக்கிற நீர் மட்டம் தான் எல்லா இடமும் இது எங்களுடைய லேப்ல சின்னனா இருக்கும் பபுள் நடுவில் நின்றுதான் கிளா கிடை நிலையில் இருக்கிற அடுத்தது நீண்ட நேரத்துக்கு அதுக்குள்ள இந்த முகவேக்குள்ள நீண்ட நேரத்துக்கு திரவம் துவைக்கப்படல் வேண்டும் அப்படின்னு தான் ஒரு கணிசமான திரவத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்ப அதன் மூலமாக வலுவை குறைச்சு கொள்ளலாம் மற்றது குழாயின் உள்ள அறை அளக்கிறது இந்த குழாயின் உள்ள அறை அளக்கிறது அதுக்கு நாங்கள் ரச இள முறை தான் நல்லம் ரசத்தை எடுத்து போட்டு இந்த திருத்தமாக அளக்கணும் குழாயின் ஆறு ஏன் குழாயின் ஆறு திருத்தமாக அளக்கப்படல் வேண்டும் என்றால் ஏன் நாலாம் அடுக்குக்கு உயர்த்தப்படுது சவுன் பாட்டில் இப்போ மழை இருந்து என்றால் நாலு மடங்காக தெரியுதானே அப்போ குழாயின் ஆறே திருத்தமாக அளக்கப்படாது மிகவும் பிரதானம் இந்த பரிசோதனையில் அப்போ இந்த நீளத்தை அளந்து நீங்கள் இந்த குழாயின் ஆறையே கணக்கி கொள்ளலாம் இந்த இந்த ரசத்தின் திணிவு அளக்கிற மாதிரி எம் சமன் இந்த திலகிற பையார் வர்க்கம் இந்த ரசத்தின் அட தீர்வு பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு அண்டு போட்டு ஏய நீங்க தீர்மானி குழாயினாலே தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்தது எச் நேரடியாக அளக்கப்படணும் அடுத்தது இந்த திரவி இந்த முகவையில் இருக்க நீரை கொண்டு போய் நீங்கள் இந்த முகவையில் இருக்கிற நீரை கொண்டு போய் நீங்கள் ஒரு அளவு சாடிக்க விட்டு எவ்வளவு கன அளவு பெறுது என்று பார்த்துக்கொள்ளலாம் அதுல இருந்து எவ்வளவு நேரத்துக்கு சேகரிக்கின்ற நம்மளை தலை பிரிக்கிறது மூலம் கியூ பை டீயை கண்டுகொள்ளலாம் அப்போ கியூ பை டீ சாம 
5 a to the power 4 p over mm, 8 meta l and one word. Ape idile the p and the umia in and vermont parango, idile valimondel amukam a idile mundin children a plus h roj h than in the very part in the play. Ingala tripomi. Ape h roj is under p kipala in a verum h roj and then. This is the H. 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 But the client is a little bit of 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 a Easy aha in the physical mechanism of neat ave, Kanichakota in the Kanaka Pakuram Niliana Kudeta had a wounded me, the physical mechanism of Yamundin, other partial perna padre, Teravatin made pade, Mara Burham be Udan younger. Younger Madi Verle, Teravatin Niliana Adipade, Alam D. Lula Teravatin physical mechanism neat enin, Teravatin made pade in. Parapolo E. Udia made parapin me the period of the Vendia with a epicana covey a little bit. A better Niliana Takat Tile Younger Yaka Kurdish Pandavan Katana Kuruka and the Kuruka. The Idumia Idan B and the Bahat Tode younger Puru. This is the same thing. 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 This Idai Padakaril, Burhangal in Marale, Amukuri Hale Pine, but the very put a Mondil Kartig. Nan Cheda, Umiaka, Urkulai Kitan, the Kulai and the Pakeke, Tendu Parapu, Playa Loda, Totakale Rik. Nadu Parapatan Popo, Inge, Nangluru Parapatan Karakram, Undan Totakale Rikapu. Up either angle in the either an angle, I recall the Kuranda, Ucham made Padaya, I found a word of every word of Poka. Mata Padel for a young birth to a young Kadasi Lerica Pada, Puchi a birth to lady. Then I will look at the other than the year. I added the Kuliqua. Over Tinibus, I was a manji kilogram and would be a good tune, they could eat the rain be the Thalas in track. I was a tendon in Newton, could I be the good team with the periodic mudu, Almara was some, Cyber was some or meet a second minus one, eh, decorate. Kedatere me the Melia inne pade a periodicum bodu, Kuti ade work up. Cyber the sum, cyber a meter second or third lap, periodic one dia, Kita visay, cyber the sum, cyber and the Newton Arthur, correct. Kuti in Todokai made parapin parapala under the rapatin sire and a meter scared Ahirikuma de Verle, inne pade in Tadipo, or millimeter Arthur. In name, Pisicuma Conahate, can't turn to the Ligra. Tell the name of a little putty of a jibot to the Tartre. Our five or some magic kilogram of dear putty on day, credit the rain to me the Tartle. Cyrus and Tender and Newton Credit, we say, could me the Piric Mudu, other Mara, the Mudel. A well, Cyrus and Tender and we say, them part of 
விட்டன் விசையை பாவி கேட்க இது வந்து மாறாவதத்தோட பூ சைவ தசம் சைவர் பொரு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் மாறாவதத்தோட போவதாக சொல்ல பிறகு இதே நேரம் இந்த குட்டிக்கு இடையில ஒரு இப்ப எண்ணெய் படலத்தை விரும்ப சரியா எண்ணெய் படலத்தை விரும்ப அது எவ்வளவு தடி பண்ணு பார்த்தோம் இப்ப அதே வேகம் சைவ தசம் சைவர் அஞ்சு ஒரு மீட்டர் செக்கம் மைனத்தோட தள்ளுபட போகுது ஆனா அதுக்கு தள்ள வண்டி கிடவிசை சைவ தசம் சைவர் அஞ்சு நியூட்டன் ஆக குறைக்கிறேன் சொல்ற பெரப்பளவு துட்டின்ற தொடுகை பெரப்பளவு ஒன்று தர பத்து இரண்டு மீட்டர் வெக்கமாகும் எண்ணெய் படையின் தடிப்பு ஒரு மில்லி மீட்டர்னு சொல்றேன் சரிதானே அப்ப இந்த குட்டி இந்த குட்டின்ற குறுக்கோட்டு இப்படித்தானே இந்த குட்டி இருந்தது இந்த குட்டியின் தரப்பு வந்து ஒன்று தர பத்து ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயராக அமையுது இந்த எண்ணெய் படையலத்தின் தடிப்பு வந்து ஒரு மில்லி மீட்டராக அமையுதுன்னு சொல்றேன் இது ஒரு குட்டிய முப்பரிமாணத்தில் இருந்தால் இப்படி வரும் இதுகளுக்கு எல்லாம் எண்ணெய் படையில நின்று அப்ப இப்ப இந்த நேரம் சொல்றதுக்கு வந்து குறுக்க வேண்டிய விசை குறையுது அடிப்பரப்பு பூச்சி வகத்திலே இருக்கு அப்ப இந்த குட்டிக்கு கொடுக்குற விஷயத்தான் நாங்கள் அந்த திரவப்படையிலத்தையும் கொடுக்கறோம் இப்ப எஃப் சமன் மீட்டா இன்று பி டூ மைனஸ் பி ஒன் ஓவர் டி என்ற சமன் பாட்டை நாங்கள் பாவிக்க வேண்டும் சொன்னா என்ன எஃப் பாவிக்க போறோம் சைபர் தசம் சைபர் அஞ்சு அந்த விஷயம் பாவிக்கிறோம் இதைத்தான் கேட்டுக்கிறது திரவத்தின் பிசுக்கு மேற்கொண்டு ஏ வந்து தந்திருக்கு பிறப்பு அதாவது குட்டியின் குறுக்கோட்டு பிறப்பு தந்திருக்கு ஒன்று தர பத்து ரெண்டு இன்று வி டூ மைனஸ் இ ஒன் அண்டே ஒரு படை பூஜ்ஜிய வகுத்தில் இருக்கு அப்ப சைபர் தசம் சைபர் ஒன்று கிளடி வந்து அந்த தடிப்பு ஒன்று தர பத்து சைவர் மூணு ரெண்டு வரும் அப்ப இதை சுருக்கி நீங்கள் நீட்டாக கண்டுகொள்ளலாம் அவ எண்ணெயும் பிசுக்குமை குணத்தை கணிக்க அடுத்தது எண்ணெய் படையை பிரிவைத்த பின்னர் குற்றிக்கும் தரைக்கும் இடையுள்ள பரித வழக்கு உராய்வு குணகத்தை காண சொல்லி கிடக்கு சரிதான் எண்ணெய் படையை பிரிவைத்த பின்னர் அப்ப இப்ப நாங்கள் இங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னா ஆஹ் குட்டியின திணிவு சைவர் தசம் அஞ்சு கிலோகிராம் வந்து இருக்கு அதாவது <laughs> 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 அப்ப செவன் மரதாக்கம் வந்து எப்பவும் மாறாது அப்ப உராய் விசை வந்து சைவர் தசம் சைவர் தசம் சைவர் அஞ்சு தான் வழக்கு உராய் விசை தல்ற விசைக்கு சமனாக இருக்கும் அப்படி இல்லாடி வேகம் என்ன மாறும் ஓ செவன் மரதாக்கம் செவன் மரதாக்கம் என்ன வேற போகுது அஞ்சு அண்டு வேற போகுது ஏன் பார்த்தால பிறகு நியூட்டன் கொடுக்கும் அப்ப அஞ்சு நியூட்டன் வேற போகும் அப்ப சைவர் தசம் சைவர் ஒன்று வேற இதுதான் இந்த வழக்கு ஒரு ஆய்வுக்குணமாக இருக்க போகுது இந்த குட்டி இது தொழில் பெறும் அடுத்த நாங்கள் பார்த்தோம் மூன்றாவது எண்ணெய் படையை பிரித்து மேலே ஒரு செகண்டில் மீதப்படுத்தத்தக்க சக்தி எவ்வளவு அப்ப ஒரு செகண்டில் மீதப்படுத்தப்பட்ட சக்தி என்று சொன்னா ரேட் ஆஃப் ஒர்க் டன் அதாவது வேலை செய்யப்படும் வீதம் வந்து நாங்கள் எஃப் பி என்று கதைக்கலாம் வேலை வந்து எஃப் இன்டு டி செய்யப்படுற வீதம் ஒரு செகண்டில் நாங்கள் இந்த தூரம் அப்ப அதை எஃப் பி என்று கதைக்கலாம் 
அப்ப மீதப்படுத்த சக்தி என்ன ஆரம்பத்தில இவ்வளவு சக்திய நாங்கள் பாவிச்சிருப்போம் ஆரம்பத்தில என்ன எப்பாவிச்சு நாங்க சைவர்தாசம் மாறாவகத்தோட போக சைவர்தாசம் ரெண்டு அஞ்சு தர சைவர் தசம் சைவர் ஒன்று வேகம் அதான் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பாவித்த வீல செய்யப்படுற வீதம் ரேட் ஆஃப் வேகம் பிறகு வந்து அப்ப நாங்கள் பிறகு பாவித்தது வந்து சைவர் தசம் சைவர் அஞ்சு அந்த விசைய பாவிச்ச நாங்கள் அந்த நேரத்திலையும் வேகம் சைவர் தசம் சைவர் ஒன்று இந்த வித்தியாசம் தான் எங்களுக்கு மூலவு சக்தியை நாங்கள் சேமிக்க வேண்டும் விடப்போகும் விளங்கு தானே இந்த பிறகு எங்களுக்கு இலகு வயிறு அப்போ இதில் ஒன்று விளங்கி இருக்கணும் இப்போ எண்ணெய் படைகளை பிரிவகிக்க எங்களுக்கு இலகு வயிறு இப்போ நீங்கள் நோமலாக பார்த்துருங்க நீங்கள் ஏதாவது பொருட்களை அலுமாரியை தள்ளணும் வேண்டா சாடியாக ஒரு தேங்காயெண்ணெயை விட்டுட்டு தள்ளுறது எங்களுக்கு இலகு வயிறு இருக்கு நிலத்தில் தள்ளுறதுக்கு ஏன்டா வரும் அது எங்களையும் வளர்க்கி விழுத்தும் தேங்காயெண்ணெய் இலகுவாக அப்போ இந்த எண்ணெய் படலம் எங்களை இலகுவாக அசை செய்கிறோம் அப்போ அதை ஒரு ஆய்வுசையை குறைக்குதுன்றது நாங்கள் இதில் பார்த்து பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்போ ஒரு ஆய்வுசையை குறைக்கிறதால எங்களுக்கு சக்தி எங்களுக்கு மிச்சப்படுத்தப்படுது அப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு செகண்ட் பார்ட் கொஷனுக்கு போகிறோம் இந்த பொய்ஸ்லூ ஃபோமில் அதாவது போசைண்ட தமன் பாட்டை பாவிக்கிற ரெண்டாவது பகுதி கணக்குக்கு நாங்கள் இப்போ போக போகிறோம் சரி தான் இந்த ரெண்டாவது பகுதியிலே இந்த கணக்குகள் வருகிறது ஆகவே நாங்கள் அதையும் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய கிடக்கு அப்போ ஒரு ரெண்டாவது பகுதி கணக்குக்கு நாங்கள் இப்போ போகிறோம் குருதி நாளத்திலே திரவ மருந்தை உட்பாட்டுவதற்கு பயன்படுத்தத்தக்க சிவிரியின் பெரும்படி வரிப்படம் உருவில் காட்டப்பட்டது உருவ காட்டப்பட்டது டீன் மீது மாறா விசை ஒன்றை பிரியோகிப்பதன் மூலம் ஊசி ஏபியினூடாக குழாயில் உள்ள திரவம் மெதுவாக வெளியே தள்ளப்படுகிறது ஊசி ஏபியின் நீளம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இருக்கும் அதே வேளை அதன் ஆறை சைபர் ரசம் சைபர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆன சீப் துளாயாக இருக்கின்றது இந்த நிபந்தனைகள் சிலதை சொல்லப்படுவது கவனித்துக் கொள்ளணும் சீர் துளா சீர் துளையோடைய குழா இச்சந்தர்ப்பத்தில் அகந்த குழாயினுள்ளே இருக்கும் திரவத்தின் வேகம் புறக்கணிக்கத்தக்க அளவுக்கு சிறியது என கொள்கிறேன் அந்த கணக்கை வாசலுக்கு வாசிக்க வழங்கப்படுதலாம் அப்போ இதுக்குள்ள உண்மையாக திரவ அசைவை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் அதைத்தான் சொல்கிறேன் இந்த அகந்த குழாய்க்குள்ள திரவத்தின் அசைவை புறக்கணிக்கிறோம் அதுவும் நடக்கும் நாங்கள் கணக்கு காண்டி புறக்கணித்துக் கொள்வோம் அப்ப இதுக்குள்ளால வந்தா திரவம் வெளியில வர அதையும் கவனிக்கும் ஏபியோட குழாயினூடாக திரவம் வெளியில வரப்போம் அதுக்குள்ளார வெளியில வரும் திரவம் ஆஹ் இச்சந்தர்ப்பத்தில் அகந்த குழாயில இருக்க திரவத்தின் வேகம் புறக்கணிக்கத்தக்க அளவுக்கு சிறியது என கொள்க முதலாவது சிவிரியின் அச்சு வழியே சியிலிருந்து பி வரைக்கும் திரவத்தினுள்ளே அமுக்கம் மாறும் விதத்தை வரைக்க அமுக்கம் மாறும் விதத்தை வரையட்ட சரி தானே அப்ப அதை நாங்கள் முதல் வரைஞ்சம் என்று சொன்னால் அப்ப அந்த அமுக்கம் மாறுறதுக்கு நாங்கள் வரைஞ்சம் என்று சொன்னால் நீங்கள் கவனிக்கலாம் என்னத்தை கவனிக்க வேணும் என்று சொன்னா இதுவரைக்கும் வேகம் இல்லை வேகம் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்க சொல்லலாம் அமுக்க மாற்றம் இல்லை என்று கலைக்கலாம் வேகம் இல்லைன்னு அமுக்க மாற்றம் இல்லை என்று கலைக்கலாம் அப்ப இதுக்குள்ள தான் அமுக்கம் மாறப்போ அப்ப இதுக்குள்ள என்ன முறையில அமுக்கம் மாறுபட போ அப்ப இதுல அமுக்கம் என்ன மாதிரி மாறுபட போகுதுண்டா தூரத்தோட அதுக்கு நாங்கள் வேணுகின்ற சமன்பாட்டுக்கு தான் வரணும் அப்ப மேல பி வரைக்கும் எங்களுக்கு அமுக்கம் மாறிலேருந்து போட்டுக்கொள்ளலாம் அந்த குழாயின் வேகம் புறக்கணிக்கத்தக்க அந்த வழியா அமுக்கம் மாறுதில்லேருந்து போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்போ அதை நாங்கள் வழியாக மார்க் பண்ணணும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த சியிலேருந்து ஏ வரைக்கும் சியிலேருந்து ஏ வரைக்கும் அப்போ சியிலேருந்து ஏ வரைக்கும் எங்களுக்கு அமுக்கம் மாறுதில்லேன்னு கலைத்துக்கொள்ளலாம் ஏபிக்குள்ளதான் அமுக்கம் மாறுபட போகுது ஏனென்றா அந்த சிறிய குழாய்க்குள்ள வேகம் பெறுது அப்ப அந்த ஏபிக்குள்ள வேகம் பெறுதுன்னு சொல்ல முடியும் அதுக்குள்ள அமுக்கம் மாறுபட போகுது அப்ப அதை என்று காட்டுவீங்கள் அப்ப அது பார்க்கிறோம் என்று சொன்னா அதுக்கு இதைத்தான் பார்க்கணும் கியூ பை டி சவன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் பி ஓவர் எயிட் மீட்டா இல்லைன்னு வாரம் அப்ப இந்த அமுக்க மாறுபாட்டை பார்த்தீங்கன்னா 
நமுக்க மாறுபாடு எல்லோட அப்போ படித்திறந்தான் எங்களுக்கு எங்கள் படித்திறந்தான் தூரத்தோட மாறுபடுறதாக அமையப்படும் இவரே அப்போ படித்திறன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்ச்சல் வீதம் மாறு இங்கே இதெல்லாம் மாறாத கனியங்கள் அப்போ படித்திறன் வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்டாக அமையும் ஒரு மாறலியாக அமையும் அப்போ நாங்கள் இந்த பேரவை இப்படி தான் தருவோம் சரியா ஏ டு சி வேலை சரி அவர் ஒருமே கூடா வந்து மாறுவதாக இப்படி திரி கட்டணும் சரி தானே படித்திறன் மாறில் அதுக்கு தான் நான் விளக்கம் உங்களுக்கு விளக்கம் தந்தேன் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போனோம் என்றால் ஊசி முனை பி வளிமண்டல அமுக்கத்துக்கு திறந்திருக்கும் பூ அப்ப இந்த இடம்தான் வளிமண்டல அமுக்கத்துக்கு திறந்திருக்கு சரியான வளிமண்டல அமுக்கத்துக்கு திறந்திருக்கும் பூ ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் திரவ அளவை யூசியினூடாக அனுப்புவது எடுக்கும் நேரம் பத்து செக்கனா அப்ப இதுக்குள்ளால பாயிர திரவத்தின் கன அளவு தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் கனம் வந்து வருது சரிதானே அப்ப திரவத்தின் பிசுக்குமை குணம் தந்திருக்கு ஏபி குறுக்கியுள்ள அமுக்க வித்தியாசம் கேட்டுக்கிறது அப்ப அப்ப இந்த பகுதியும் மிக இலகுவாக நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்ப இங்க நாங்கள் கியூ வந்து என்னென்னு சொன்னோம் என்றால் ஒரு சென்டிமீட்டர் கணம் இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் கணம் எவ்வளவு நேரத்துக்கு பத்து செகண்ட்ல அனுப்புவோம் அப்ப நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் கியூ செமன் அப்ப கியூ பை டி ஏ நாங்கள் ஒரு ஏரியா போட்டுக்கொள்ளலாம் ஒன்று சர பத்தின் சை ஆறு மீட்டரு கொண்டு வரும் கீழ் பத்து இதுதான் கியூ பை டி ஆக அமைப்பு சரிதானே அடுத்தது தனப்பவர்களுக்கு நேரம் பத்து செகண்ட் ஆகும் பிசுக்கு மேற்கொண்டாலும் தந்திருக்கும் ஒன்று தர பத்தின் செயமும் உண்டு இங்கதான் தெரியும் நீட்டா ஏபி குறுக்கே அமுக்க வித்தியாசம் குழாயிண்ட நீளம் எல்லாம் முன்னுக்கு தரப்பட்டு நீளம் ஆறு எல்லாம் முன்னுக்கு தரப்பட்டு அப்ப ஆற வந்து நீளம் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் சொல்லப்படுது இந்த ஏபியின் நீளம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்று சொல்லப்படுது ஆற வந்து சைபர் தசம் சைபர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்று சொல்லப்படுது அப்ப நாங்கள் அதுகள் எடுத்தோம் வேண்டா நீளம் எல் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்ப ரெண்டு தர பத்தின் சை ரெண்டு ஆற வந்து ஆர் வந்து அதாவது ஏ வந்து சைபர் தசம் சைபர் ரெண்டு தர பத்தின் சைபர் ரெண்டுன்னு போடுவோம் நம்ம மீட்டருக்கு மாற்றுவோம் ஆரே இந்த இருக்கு எங்களுக்கு அமுக்க படித்த அந்த குழாய்களுக்கு குறுக்கே அந்த இந்த குழாய்களுக்கு குறுக்கே இந்த குழாய்களுக்கு குறுக்கே பிரிவிக்கப்பட்ட அமுக்க வேறுபாடு கேட்கப்பட்டது இதுக்கு குறுக்கே அதான் கேள்வி எப்படியா பேருங்கோ சீன்மனை பி வளிமண்டலத்துக்கு திறந்திருக்க போது ஒரு சினிமெடுக்கிறோம் அனுப்புவதற்கு நேரம் பத்து செய்யன ஆகும் திரவத்தின் பிசுக்கு மை குணகம் ஒன்று தர பத்தின் செய்யமும் உண்டு ஏபி குறுக்கே உள்ள அமுக்க வித்தியாசத்தை கணிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறாரு அப்ப அதோட பிசுக்கு மை குணகத்தை மனித நீங்கண்டா ஒன்று தர பத்தின் செய்யமும் உண்டு இந்த அலகுகளை கவனித்துக் கொள்ளுங்கோ எஸ்ஐ அலகில முழுக்களும் இருக்கலாம்னு சொல்லி போட்டு அப்ப இது நீங்கள் ஏயில இருக்கிற அமுக்கத்தை அமுக்க வேறுபாடு பி ஏ என்று போட்டா பியில இருக்க அமுக்கத்தை பி பி என்று போட்ட மண்டல அது மே வளிமண்டலத்தை திறந்திருக்கிறேனா அப்ப நீங்கள் இதை சவன் பாட்டு எழுதி கியூ பை பி செவன் பை எயிட் தப்பா ஃபோர் எயிட் தப்பா ஃபோருக்கு என்ன போடுவீங்கள் சைபர் தசம் சைபர் ரெண்டு தர பத்தின் சை ரெண்டு நாலு நாலாம் அடுக்கு போவோம் அப்ப ஐ எயிட் போ பி பிக்கு பதிலாக நாங்கள் பி ஏ மைனஸ் பி பி என்ற போடுவோம் அதுதான் கேட்டுக்கிறது அமுக்க வேறு கீழ் எயிட் நீட்டா ஒன்று தர பத்தின் சை மூன்று இன்டு எல் எல் வந்து ரெண்டு தர பத்தின் சை ரெண்டு இதில் இருந்து நீங்கள் இந்த பி ஏ மைனஸ் பி பி ஏ கணிச்சு கொள்ளணும் சாரி இதில் கியூ பை டி வந்து தந்துக்கிட 
क्यू बै टी वन पत्न सी प्रयोग तीर्मान निबंधन